हरे कृष्ण तो आज हम श्रीमद भागवतम के दूसरे स्कंद के नवी अध्याय के ग्यारहवें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान प्रसन्न हो के जो है ब्रह्मा जी को अपना स्वधाम अपना वैकुट धाम का दर्शन करवाया पिछले श्लोक में हमने देखा कि इस वैकुंठ धाम में तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है ना ही काल का प्रभाव है फिर दिव्य है और आज इस श्लोक में वैकुंठ वासियों का वर्णन किया गया कि कैसे है कौन है वहां पे वैकुंठवासी कैसे दिखते हैं उनका शारीरिक वर्णन किया गया है वैकुंठ लोक के वासियों को आभाय आभामय श्याम वर्णन का बताया गया है ग्लोइंग स्काई ब्लूश कॉम्प्लेक्शन स्काई ब्लूश श्याम वर्ण का उनका जो का वर्ण क्या है कैसे दिखते उनका रंग कैसा है श्याम उनकी आंखें कमल पुष्प के समान है बहुत कमल पुष्प के समान उनकी आंख उनके वस्त्र पीला रंग है पीला रंग पीले रंगों का उनका वस्त्र और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षित देखने में बहुत आकर्षित और कैसे दिखते हैं उभरते हुए तरुणों की तरह युद्ध उन सबके चार चार हाथ वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जो है इस वैकुंठवासियों तो कैसे दिखते हैं प्रपा जी बताते हैं कि इस ही जो इस जगत में भी हम देखते हैं अनेक अनेक पृथक पृथक प्रकार के लोग उनका कैसे दिखते हैं सब एक जैसे नहीं दिखते यहीं पे हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के लोग जैसे कि मनुष्य में भी अनेक अनेक प्रकार के लोग है वो सब एक जैसे नहीं दिखते जैसे कि इंडियन अलग दिखे दिख रहा है दिखता है या अमेरिकन अलग दिखता है चाइनीज अलग तो दिखा दिख देखने में अलग अलग तो इस प्रकार वैकुंठ में भी जब यहाँ से वैकुंठ के लोग में भी वहां के लोग जो है वो लोग वहां के जो वासी है वे अलग दिखते हैं इस भौतिक जगत के वासी जिस प्रकार किसी एक लोग के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है या विभिन्न लोगों के प्राणियों के शरीर की पृथक पृथक रचना होती है उसी प्रकार वैकुंठ लोग के निवासी की शारीरिक रचना भी भौतिक जगत के वासियों से सर्वथा भिन्न है 
अधिक अधिक सुंदर अधिक अधिक उनके पूरे जो फीचर्स है उनका वर्णन यहाँ जैसे कि यहाँ पे सभी के दो हाथ होते हैं लेकिन वैकुंठ जगत में जो है चार होते हैं तो इस प्रकार से दिव्य है और वहां के वासी उनका ये वंदन किया गया क्योंकि उनका भी श्यामल रंग है उनके हाँ नेत्र भी कमल पुष्प के जैसे हैं वे जो है हमेशा उन वे नव युवक के जैसे दिखते हैं वहां पे क्योंकि काल का प्रभाव है काल का प्रभाव से सब कुछ परिवर्तन होता है जरा वगैरह जो है एक एक अवस्था से जैसे कौमाराम योवनाम जरा ये बदला इस भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव इसीलिए सब लोग हमेशा एवर यूथफुल जैसे कि यहाँ बताया गया कि जवानी हमेशा तरुण उभरते हुए तरुण इतना सुंदर उनके चार और वे आभूषण से हमेशा रहते सुंदर आभूषण पे जैसे कि मोती होती माला वगैरह अनेक अनेक आभूषण आभूषणों से सुसज्जित कंठ लोग वर्णन यहाँ पे इनहेबिटेंट ऑफ वैकुंठ प्लान ग्लोइंग स्काई ब्लूश कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्शन का चिंता नहीं यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन का चिंता क्योंकि समय काल के प्रभाव से जो तरुण अवस्था का जो कॉम्प्लेक्शन है वो हमेशा के लिए नहीं रहता बदल तो इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है तो फ्रेश न्यू कभी हम फ्रेश लगते हैं तो कभी एकदम डल लगते हैं कि <laughs> वहां पे ऐसा नहीं हमेशा क्योंकि इटर्नल हमेशा एवरीथिंग इज नो टाइम The inhabitants of Vaikuntha planet are described as having a glowing, glowing, glow, glowing compact. You put it on your face, glow skin. Go glow. Why it's not so much add up there? Make the skin glow. But where are they now? Yes, all, all people. ऐसा कोई नहीं किसी को है किसी को नहीं यहाँ पे जो है भेद है वहां पे एवरीबडी सामान उनकी आंखें द आईज रिजेंबल लोटस फ्लावर्स कमल नहीं लोटस फ्लावर या ड्रेस इज ऑफ येलोश कलर पीताम्बर और उनकी जो द बॉडीली फीचर्स वेरी अट्रैक्टिव दे आर दे आर जस्ट द एज ऑफ ग्लोइंग यूथ दे हैव फोर हैंड्स एंड दे आर नाइसली डेकोरेटेड विद पर्ल नेकलेसेस विद ऑर्नामेंटल मेंडलियंस एंड दे ऑल अपियर टू बी एफंक्शन तेज वेरी तो ये अंतर है आध्यात्मिक या वैकुंठ लोग के जो निवासी हैं और इस भौतिक जगत के निवासी इस भौतिक जगत इन दिस मटीरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज अ क्रिएशन यहाँ पे सब क्रिएट 
सृष्टि वहां पे कोई सृष्टि सृष्टि यहीं पे इसीलिए अनेक अनेक प्रकार के रूप है अनेक अनेक प्रकार की योनिया है अनेक प्रकार के पर ये सब जो है जैसे कि कल बहुत अच्छा प्रश्न माता जी ने पूछा था कि योनिया योनिया यहाँ पे है और हमने पढ़ा भी है कि भगवत गीता के पंद्रहवें अध्याय में कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है वो इस भौतिक जगत में भी है पर फर्क ये है कि वहां पे हमेशा के लिए है वहां पे चेंज नहीं कोई चेंज सब कुछ हमेशा के लिए इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज अ क्रिएशन इज क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू हमारे इच्छा के अनुसार हमारे मन और शरीर से लेके सब कुछ जो है क्रिएट किया सृष्टि के अनुसार बनाया मन शरीर अनेक अनेक शरीर अनेक अनेक और यहाँ पे हम वर्णन देख रहे हैं कि सब जो है कैसे दिखते हैं हमेशा के लिए सुंदर हमेशा के लिए जैसे दिखते खास करके भगवान का ही रूप के जैसे भगवान की चाल वैसे उनका भी उनको स्वरूप्य एक प्रकार की मुक्ति यही है स्वरूप्य भगवान का रूप तो एवरीथिंग वी थिंक ऑफ इट इन आर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग आर ओन बॉडीज एंड माइंड वॉज क्रिएटेड ये क्रिएट हुआ हमारा ये पर्टिकुलर एक प्रकार का ये शरीर एक प्रकार का चाहे वो पशु का हो पक्षी का हो या कोई भी अनेक पेड़ पौधे और ये सब शुरू हुआ ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने इसको किया है और ये क्रिएशन इसके लिए होता है क्योंकि ये रजोगुण का प्रभाव यहाँ पे है और रजोगुण के प्रभाव के कारण ये अनेक अनेक रूप आध्यात्मिक जगत क्या एवरीथिंग देर इज इटर्नली एग्जिस्टेड जैसे कि वहां पे जैसे गोलोक गोलोक मतलब गाय गो प्लैनेट ऑफ द काउस सुरभि गाय है वहां पे हम वर्णन किया जा रहा है और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोलोक में जो है असंख्या गो है <coughs> वहां पे क्योंकि हमेशा के लिए है नित्य है और तमोगुण रजोगुण जैसे कि पहले ही श्लोक में बताया कि का कोई प्रभाव नहीं तो इसके लिए जब तमोगुण रजोगुण और काल का कोई प्रभाव है कोई कोई जो है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कोई सवाल नहीं है हमें और सब कुछ जो है जीवित है जीवित है भगवान की सेवा से संबंधित सब कुछ जो भी है जैसे कि ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे नहीं है लेकिन पेड़ पौधे भी जो है भगवान की सेवा में लगे और वे सब कुछ जैसे कि ये पेड़ सब कुछ कर सकता है बोल सकता है घूम सकता है सुन सकता है सो एवरीथिंग कैन स्पीक योर मूव पूर्ण तरह से दिव्य है <coughs> 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 
और वहा कैसे है कोई अंतर नहीं है पशु पक्षी और मानव शरीर वाले देर इज नो डिफरेंट बिटवीन द बर्ड्स देर एंड ह्यूमन रेसिडेंस द सिचुएशन इन द स्पिरिचुअल स्काई इज दैट एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल एंड वेरी गेटेड तो इसमें वेरी गेटेड है Variegatedness means everything is animate. कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है एनिमेशन और कार्टून उसमें पेड़ भी बोलता है पक्षी बोलता है एक्चुअली वो बहुत अट्रैक्टिव है बहुत अट्रैक्टिव है खास करके छात्र जब पक्षी बोलता है पेड़ बोलता है या पेड़ चल के आके खड़ा हो जाता है तो ये सब ये एनिमेशन पूरा सब कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं पेड़ जड़ है नहीं वो हिल सकता तो इस प्रकार से ये भगवान का एक धाम है इवन द ट्रीज द ग्राउंड द प्लांट्स द फ्लावर द बर्ड एंड द बीज All on the level of Krishna consciousness is के लिए क्योंकि वे सभी जो है भगवान की सेवा में लगे उनकी इच्छा ये कि जो अनेक अनेक रूप है अनेक अनेक पूरा जो भक्ति मय वातावरण हर एक जीव वहां पे भक्ति में बढ़ता है और वहां पे वैकुंठ में कोई इंद्र तृप्ति है ही नहीं कोई इंद्र तृप्ति नहीं यहाँ पे सब इंद्र तृप्ति वहां पे सब जो है भगवान को आनंद देने के लिए भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए अगर कोई पक्षी बोलता है तो भी वो जो है भगवान को आनंद देने के लिए पूरा जो वातावरण जो है वो ऐसा क्रिएट किया जाता है कि भगवान और वहां जो जो वो लोकवासी है वृंदावन के वासी है सब लोग जो है इस प्रकार से आनंदमय स्थिति में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं यहाँ पे तो एक गधा भी अपना आवाज को एंजॉय करना चाहिए ऐसा नहीं है भगवान के से कोयल भी है होती है तो भगवान की जैसे हम देखते हैं सुखा पक्षी वो भगवान का ही गुणगान है सुखदेव को स्वामी भगवान का ही गुणगान कर मधुमक्खी भी भगवान का नाम ऐसे ऐसे घूम रही है भगवान और सब भक्त भी भगवान की सेवा जो है तो ये अवस्था है भगवान Spiritual variegatedness means that variegatedness means that everything is animate. There is nothing inanimate. Even the trees, the ground, the plants, the flowers, the birds, the bees, all at the level of Krishna consciousness. The special feature of Vaikuntha Loka is that there is no question of sense gratification. 
in the material world, even an ass enjoys the sound vibe, his sound vibration. But in Vaikuntha, such nice birds as peacocks and the cuckoo prefer to hear the vibration of the glories of the Lord from the bees. The principle of devotional service, beginning with hearing and chanting, are very prominent in Vaikuntha prayer. Total जो भी सुनते हैं फिर भगवान का ही गुणगान और उसमें बहुत आनंद तो भगवान श्री वैकुंठ धाम द लॉर्ड पर्सनल अबोर इज कॉल्ड गोलोक भिंडा वैकुंठ से ऊपर वैकुंठ धाम के ऊपर एक स्थान है वो है गोलो द लॉर्ड्स पर्सनल अबोर्ड पर्सनल इज कॉल्ड गोलो तो वृंदा एंड अबोर्ड वेर इज प्लेनरी एक्सटेंशन रिसाइड आर कॉल्ड वैकुंठ वेर द लॉर्ड इज प्रेजेंट एज नारायण भगवान के अंग भगवान के अनेक अनेक विस्तार या अवतार नारायण के रूप में वहां पे कुंठ में लव ऑफ गॉड इज डोमिनेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी एंड एंटायर प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑन टू द लॉर्ड इज मेन अवेकनिंग दिस डोमिनेंट इटर्नल लव फॉर गॉड So, ये डिग्री है अगर हम भी जिस डिग्री से हम भगवान की भक्ति करते हैं उस डिग्री के हमारी भक्तिमय सेवा के तो किस भाव से करते हैं उस प्रकार से हम उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं भाई कुंठ या बोलो पर चाहे वो गोलोक वृंदावन हो या वैकुंठ हो वे जो है कोई अंतर नहीं है ये आध्यात्मिक जगत है और जैसे कि यहाँ पे वैकुंठ लोगों का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है तो इसलिए वैकुंठ लोक में सभी का चार अंतर सिर्फ ये वैकुंठ और गोलोक में अंतर ये अंतर ये है कि वैकुंठ में भगवान को ऐश्वर्य से पूजा ही सर्व इन अनलिमिटेड ऑप्यूलेंस विथ ऑफ एंड भगवान की सेवा ईश्वरीय भाव पर गोलोक में नेचुरल अफेक्शन स्वाभाविक प्रेम के रूप में गोलोक वैकुंठ में रही है सब कुछ है जो तो लोक में भी है लेकिन एक ही फर्क स्वभाव जो भी भाव से हम भगवान को के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं हम दो गोलोक वृंदावन में जो ग्वाल बाल है भगवान के खंडे के ऊपर चढ़ जाए को कहते मैं महाकुंभ में नारायण के सिक्के ऊपर प्लैनेट ऑफ लव प्लैनेट ऑफ काउ प्लैनेट द हाईएस्ट प्लानेट सो अपनी भाव अपना भाव के अनुसार
गोलोक में भगवान वृंदावन में भगवान अपने बाल बालों से मिला करते हैं उनका उनके जब कलेवा करते हैं तो उनके हाथों से जो वे खारे छीन लेते हैं उनका झूठन खाते हैं उनके साथ आदान प्रदान करते जिस प्रकार से जिस भाव से वहां पे गवे भी जिस भाव से में जहा वहां पे पेड़ भी सब चीज सभी के साथ उनका जो ये प्रेममय और स्वाभाविक संबंध के साथ उनके साथ वे आदान प्रदान कर रहे हैं ये अंतर है लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं वैकुंठ और सिर्फ ये भाव इन इन वैकुंठ द लॉर्ड इज सर्व इन अनलिमिटेड ऑप्यूलेंस स्वाभाविक स्नेह और वहां पे उनका रूप जैसे भगवान के दो हाथ है वृंदावन तो सब जो है वार्षिक वहां चार आठ वैकुंठ है दोस्त उस लव ऑफ गॉड इज अक्वेट इज अवेकन टू द फुलेस्ट एक्सटेंड गो बैक टू गोलो फ्रॉम वृंदा लैने से इन द स्पिरिचुअल पूर्ण रूप से भगवान के और अनेक अनेक रसों में हम भगवान के साथ चाहे वो वात्सल्य रस है रस है साक्षी रस अनेक अनेक प्रकार के साथ हमारा भाव तो इसीलिए हम ये बहुत स्वाभाविक है कि हम कोई मित्र चाहते हैं हम पुत्र चाहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं किसी तो महान व्यक्ति का ये सब स्वभाव के अनुसार हम स्वाभाविक रूप से जो भी हम यहाँ करते हैं वो स्वाभाविक रूप से अगर भगवान को उसमें जोड़ दिया जाए भगवान से प्रेम भगवान को अपना पुत्र मान के पुत्र नहीं है नहीं है पुत्र के पीछे भाग रहे लेकिन भगवान यहाँ पे अपने पुत्र जैसे माता यश के लिए भगवान जी पुत्र बन और उनके साथ और माता माता यशोदा उनका देखभाल कर रही है उनको देखती है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है वो शरारतें नहीं कर रहा है इस प्रकार से भगवान बन जाते हैं तो कोई भी भाव अगर हमार हर एक का अनेक अनेक भाव रहता है किसी को पुत्र स्नेह चाहिए किसी को मित्र चाहिए कोई अच्छा मित्र मिल जाना चाहिए ढूंढते हैं यहाँ पे लेकिन कुछ ना कुछ क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं हम किसी को हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकते हैं या कोई हमें हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकते क्योंकि ये प्रभाव ये नहीं का है सब हमेशा के लिए है लेकिन भगवान के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं और भगवान को अपने मित्र बनाते तो भगवान तैयार है जैसे कि बाल बाल है सब जो है तो अनेक अनेक रस और सबसे उत्तम रस मधुर्य रस प्रेम सब लोग प्रेम के ढूंढते हैं प्रेम प्रेम कहा कौन मुझे प्रेम देगा कौन मुझसे प्यार करेगा किससे मैं प्यार करूं तो ये जो है ये संबंध है पूर्णतया से जो हमारे हमारी जो कोई भी हृदय की जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है जब हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं 
तब जब हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलेंगे तो वे उस अवस्था में पहुंच जाए जैसे कि सपना सो रहे नींद में आंख खोली मैं कुल सो रहे नींद में आंख खोली गोलक वृंदा तो ये एक बुरा सपना से निकल इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी बता रहे तो ये यहाँ पे लगता है टू गुड टू बी ट्रू बट इट इज ट्रू हमारे नाम लेकिन ये तो ये यहाँ पर रहते हुए शास्त्र इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे रहते हुए हम उस जगत का जो स्थिति है या उस जगत में क्या है वो अगर जान लेते हैं तो हम जो है इस भौतिक जगत में से वहां जा सकते और किसी न किसी तरह से जो भी हमें यहाँ पे सजा काटनी है वो काट के निकल जाए जन्म मृत्यु जरा वे यही तो सजा है कल बात हो रही थी कि बुढ़ापा तो सबसे बड़ा क्या कहते हैं कर्स है ना सबसे बड़ा श्राप वही है बुढ़ापा हम सब श्राप श्राप बुढ़ापा और मृत्यु का श्राप हमारे से पर क्यों कोई पूछेगा क्यों क्योंकि हमारी अवस्था ये नहीं है हमारी अवस्था सच्ची आनंद है पर क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल गए तो इस स्वभाव को वापस हम उस स्टेट में आना जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए और अपने असली स्वरूप में आए क्योंकि हम हमेशा सब कुछ हम हमेशा के लिए इसीलिए हम सब कुछ हमेशा के लिए रहे जैसे कि अभी का वातावरण है चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है बाहर दूषित है भी चला जाए हमेशा के लिए लेकिन फिर जैसे कि सोलिनी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे उनके लेक्चर में कि अभी कुछ है वो तो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर शायद फिर वापस कुछ ना कुछ आ जाए कुछ न कुछ कैस जैसे कि एक व्यक्ति को पकड़ के उसको पानी में डुबाया जाए पानी में डुबाया जाता है तो काफी समय के लिए फिर उसको बाहर निकाल वो बाहर निकाल फिर वापस उसको डुबाया डुबाया जाता है पानी में फिर वापस उसको डुबाया फिर वापस उसको बाहर फिर वापस इस प्रकार से ये हमेशा के इसीलिए जो हमें शास्त्र जो है ये हमें अपने जो गवर्नमेंट लव जो भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में आकर्षण है सभी के हृदय में है भगवान ऐसे ही भगवान सभी के हृदय में ही है अपने साथ लेकिन हम अपना मुंह उनकी तरफ नहीं करते सभी जीवात्माओं के साथ भगवान हमेशा पर हम जो है दूसरी ओर देख जब हम भगवान की ओर क्यों करेंगे तब जो है ये पानी में बार बार डूबना और थोड़ी में के लिए हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस सब डुअलिटी है 
spirituality. <clears throat> so Bhagavad Gita may Bhagavan may Gyan Gita. Ye Karshati Sivan Mere Dham may Aujam. Or Mere Dham, Bhagavan ke Dham ke Vishen me, Yahape or be bought Sari Sloko Dwara, which star group say Bataja. Ki Hamara Akashan or Hamari Jo Yatash. क्योंकि हमने सब उस धाम का अनुभव किया हम वहीं के हम यहाँ यात्रा में आ गए बहुत लंबे मीटर गए हैं तो वापस जाना तो दो चीजें हैं एक है शास्त्र और भगवान के भक्त भगवान के भक्त भक्तों के द्वारा ये जो हमारे अंदर जो सोया हुआ कौन है ये कौन है ज्ञान है वो जागृत हो जाए भक्त जो है जागृत लव ऑफ गॉड इज अवेकेंड बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑफ द लॉ भगवान ने जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन और भगवान उपस्थित बहुत सुंदर प्रभाजी डॉक्टर ये बताते हैं कि those who saw the beautiful face of the Lord on the battle of Kurukshetra were purified जिन लोगों ने भगवान का सुंदर मुखार विंद का दर्शन लिया इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ये पवित्र हो गए कैसे पहले अर्जुन के पाणों से जिन भगवान का था Those who saw the beautiful face of the Lord on the battle of Kurukshetra were purified first by Arjun when he made his onslaught of arrows सब को जगा अर्जुन ने उनको सब को बाणों से मार के भगवान के साथ दर्शन दिया उन्होंने अर्जुन और भगवान का ये कार्य भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया उन्होंने कार्य को पूर्ण कर दिया the Lord appeared for the mission of diminishing the burden of the world, and Arjuna was assisting the Lord by fighting on his behalf. Operation Dr. Arjun Bhagavan Ke Adesh. Yudh karo, baad chalao. Arjun was personally declined to fight and the whole instruction of Bhagavad Gita was given to Arjuna to engage in the fight. This is why Bhagavad Gita is given to you. I have given you a limit. Because I want to do the work of you. You are my father. But Bhagavad Gita, Arjun, who was a good devotee, he gave Bhagavad Gita वो अपने कार्य हालांकि उनको नहीं इच्छा नहीं थी युद्ध करने की लेकिन भगवान ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो जो नहीं चाहते थे वो उन्होंने किया और भगवान की सेवा में अर्जुन फॉर्ट टू असिस्ट द लॉर्ड इन इस मिशन फॉर डिमिनिशिंग द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड तो इस प्रकार से सभी भक्त का भक्त जो है भगवान के ओर से कार्य कर भगवान के ओर से ये कार्य करते हैं और भगवान स्वयं 
उनके साथ क्योंकि भगवान चाहते भगवान ने अर्जुन को कि तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे भगवान स्वयं नहीं कि भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं लेकिन भक्त भक्त ने अगर कह दिया तो भगवान नहीं तो ये भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों को इतना ऊंचा स्तर देते हैं और भक्त जो है भगवान की सेवा में इतने सब कुछ त्यागने के लिए यहाँ अर्जुन ने अपनी इच्छा को त्याग में नहीं चाहते थे उन्होंने कितने तर्क वितर्क किए भगवान ने उनको समझाया उन्होंने कहा नहीं मैं आपके वचन मैं आपके वचन तो एज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड अर्जुन अग्री टू फाइव इन प्रेफरेंस टू हिज ओन डिसीशन And as Arjuna fought to assist the Lord in his mission, ये mission में हमें लगना है अपने आप को के भक्तों के द्वारा जो भी जैसे कि प्रभा जी के द्वारा जो भी हमें आदेश मिल रहा है प्रभा जी जो है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमें मार्ग दिखा रहे Arjuna's killing was as good as killing by the Lord Himself. As soon as Arjuna shot an arrow at an enemy, the an enemy became purified of all material contamination and became eligible to be transferred to the spiritual sky. Alaki Arjun ne ban chala ki. सभी लोगों को मारा लेकिन ये अर्जुन के मारने और भगवान के आगे मारने में भिन्न नहीं है क्योंकि भगवान अर्जुन जो है भगवान के आदेश के अनुसार चल रहे थे और क्योंकि उन्होंने इतने लोगों के ऊपर बाण चढ़ाए वे सब जो है वैकुंठ को प्राप्त कर क्योंकि भगवान भगवान को का दर्शन कर रहे सब लोग देख रहे क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान उपस्थित वो भी सामने सारथी के रूप में सामने द वॉरियर हु अप्रिशिएटेड द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड सॉ द लॉर्ड फेस टू फेस इन फ्रंट एट द डोमेंट लव फॉर गॉड तो जब उन्होंने भगवान का को देखा तो उनके हृदय में भगवान के प्रति जो जो प्रेम हो जो उनके हृदय में पहले से ही पड़ा हुआ था सोया हुआ डोमेंट लव फॉर कृष्ण जागृत हो भगवान के संपर्क में आने से भगवान के भक्तों के संपर्क में आने से हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम जो पहले से ही है वो जागृत हो जाता है जैसे कि यहाँ पे उदाहरण अर्जुन और भगवान का दो वॉरियर्स हु अप्रिशिएटेड द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड सॉ द फेस एट द फ्रंट हैड द डोमेंट लव एंड दस दे वर ट्रांसफर टू वाई कुंठ यहाँ पे बाण वहां पे सीधा वाई कुंठ किसके द्वारा अर्जुन और अर्जुन मतलब कृष्ण नॉट टू द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति भी नहीं एक एक्सेप्शन था वो क्योंकि 
यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने जो भी जो भी जितने भी लोग थे उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान के दर्शन को देख के पावन हो गए लेकिन एक ही उदाहरण है महाभारत में वो शिशुपाल शिशुपाल ने भगवान का रूप को देखकर उन्होंने उनके हृदय में वो जागृत हुए भगवान के प्रति भगवान वहां पे उपस्थित थे भगवान उपस्थित थे फिर भी उनके हृदय में फिर भी भगवान इतने दयालु है कि शिशुपाल जो है भगवान के शरीर में लीन हो गए और उनके शरीर में बिना प्रेम बिना इसके कारण में ब्रह्म ज्योति में भगवान ने उनको ब्रह्म ज्योति तो जब उन्होंने शरीर किया था तो उनकी भगवान से इच्छा भगवान को नहीं मान भगवान को फिर भी भगवान ने जो है क्योंकि भगवान का एक गुण है जैसे कि चौसठ गुण है भगवान में और भगवान में एक गुण है कि जो कोई भी जिसको अभी वे वध करते हैं वे जो है उनका उद्धार उनको मुक्त हो लेकिन वो मुक्त कैसे अपने भाव में तो शिशुपाल भी मुक्त हो गया वो गया कहा ब्रह्म तो यहाँ पे ये ज्ञान बहुत जरूरी है कि हम जाने और सबसे सरल और एक ही मैसेज ये है उद्देश्य ये है कि तुरंत बिना समय गवाए भगवान के श्री चरण कमलों में शरणागत होना है तुरंत भगवान के शरणागत होना है भगवान के नामों का उच्चारण करना है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु कोई भी किसी का भी उद्धार हो सकता है कुत्ता भी एक कुत्ता था जो चैतन्य विज्ञान में ये बताया गया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दो चीजें की उनको कहा हरि नाम लो और उनको जो प्रसाद और सबसे साम, सबके सामने जब उस कुत्ते ने देर प्यार आ तो सब लोग ने देखा तो वो जो है वैकुंठ सिर्फ हरिनाम और भगवान की प्रसाद और भगवान का नाम ये हमें वहां तक इतना सुंदर क्या तपस्या करना है बैठ के हजारों साल तक जैसे ये सुंदर चीज उसकी महत्व हमें जान प्रसाद कैसा भी हो जैसे ही प्रसाद मिले तो हमें समझना चाहिए कि हमारा भाग्य हमारा वैकुंठ के द्वार खुल रहे हैं जैसे कि हमें भगवान का नाम लेने का भगवान के गुणगान को सुनने का भगवान का विषय कार्य कलापों को सुनने का अगर भाग्य मिल गए तो समझ लेना चाहिए कि वैकुंठ का और हमारी भावना जैसे कि पहले बताया दृढ़ता और श्रद्धा से और इस श्रद्धा को अटूट करने के लिए दृढ़ करने के लिए हमें भगवान के विषय में सुनना है और धीरे धीरे जो भी हमारे मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा उसके लिए अगर जानना है तो हो जाए लेकिन जब हमें आदेश दिया जा रहा है 
भक्तों द्वारा जैसे कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा भगवान द्वारा सूत्र गोस्वामी द्वारा प्रभुपाद द्वारा तो हमें तुरंत उसको स्वीकार करके मार्ग पे चलना शुरू कर देना चाहिए रुकना नहीं है कि जब डाउट क्लियर होगा तभी तुरंत इस मार्ग पे चलना शुरू करना तो फिर जो है धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम इस मार्ग पे चलते जाएंगे ग्रंथ ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय ओम तक सर थैंक यू वेरी मच